హలో ఎవ్రీవన్ మనం ఎన్విరాన్మెంట్ వీడియోలో చూస్తే దెర్ ఆర్ సమ్ టూ టైప్స్ కదా ఒకటి సింగిల్ ఏజెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఇంకొకటి మల్టీ ఏజెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్న లాస్ట్ వీడియోస్ వరకు చెప్పుకున్న వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకునే స్ట్రాటజీస్ అన్నీ సింగిల్ ఏజెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చెందినవి అనమాట బట్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో చెప్పుకోబోయేది మల్టీ ఏజెంట్ టూర్లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ వస్తాయి ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి మనం మల్టీ ఏజెంట్ అంటేనే అర్థమేమి మోర్ దాన్ వన్ ప్లేయర్ కదా సో ఇక్కడ నేను మో టూ ప్లేయర్స్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట మనం ఇప్పుడు అక్కడ పార్టిసిపేషన్లో ఉంది టూ ప్లేయర్స్ అని తెలిస్తే ఒకరినేమో మ్యాక్స్ అని ఇంకొకరిని మిన్ అని చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మ్యాక్స్ విల్ స్టార్ట్ ద ఫస్ట్ మూవ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ ఫాలో ద మూవ్ ఫర్ ది మినిమమ్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటే మ్యాక్స్ అనేది ఫస్ట్ మూవ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అనేది మినిమమ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇదంతా ఒక గేమ్ ఫీల్ లాగా కదా గేమ్ స్ట్రాటజీస్ అన్నీ సో మనం కొన్ని టెక్నాలజీస్ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అవి ఏమంటే ఫస్ట్ది ఇనిషియల్ స్టేట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ అంటే బోర్డ్ పొజిషన్ అనమాట ఇప్పుడు చెస్ గేమ్ తీసుకోండి ఎలా అంటే అలా పాన్స్ పెట్టేసి మనం గేమ్ స్టార్ట్ అని చెప్పలేము కదా సో దెర్ ఆర్ సమ్ పొజిషన్స్ సోల్జర్స్ అందరూ సెకండ్ దానిలో ఉండాలి అటువైపు సోల్జర్స్ అందరూ అక్కడ సెకండ్ లైన్లో ఉండాలి కింగ్ వచ్చి మిడిల్లో ఉండాలి అలా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కదా సమ్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్స్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనిషియల్ స్టేట్ నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ సెట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ సమ్ లీగల్ మూవ్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు కింగ్ అనేది మనం జస్ట్ ఒక స్టెప్ మాత్రమే వేయగలరు ఐ మీన్ దే హ్యావ్ సమ్ ఫైనల్ స్టెప్స్ కదా ఇప్పుడు సోల్జర్ అనుకో ఫస్ట్ టైం మాత్రమే టూ స్టెప్స్ మీద మిగిలిన అన్నిసార్లు ఓన్లీ వన్ స్టెప్ ఫ్రంట్ అలా సో కొంత కొంతమందికి ఇట్లా రెస్ట్రిక్టెడ్ ఉన్నాయి కదా సో వాటిని మనం సెట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అంటాం అలా కాదు ఎవరు ఎలాగైనా వెళ్ళొచ్చు అంటే ఇట్ విల్ బీ డిఫికల్ట్ కదా అనలైజ్ చేయడానికి కానీ ఏం గేమ్ టైం చెప్పడానికి కానీ సో అందుకే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ టర్మినల్ టెస్ట్ టర్మినల్ టెస్ట్ అంటే ఏమంటే విచ్ డిటర్మైన్స్ వెన్ ద గేమ్ ఈజ్ ఓవర్ సో ఈ టెస్ట్ మనకి ఏం చెప్తుంది వెదర్ గేమ్ ఈజ్ ఓవర్ ఆర్ నాట్ అంటే గేమ్ అయిపోయిందా గేమ్ ఉందా అని ఇప్పుడు మనం చెస్సే తీసుకున్నాం అనుకోండి చెక్ రాజు చెక్ పెట్టినప్పుడే కదా మనకి గేమ్ ఓవర్ అని తెలిసేది చెక్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు కాపాడుకోకపోయినపోతే సో దట్ ఈజ్ విల్ బీ ఆ టర్మినల్ టెస్ట్ ఏం చెప్తుంది ఎస్ గేమ్ ఈజ్ ఓవర్ అని చెప్తుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్మినల్ టెస్ట్ ఇఫ్ ద గేమ్ హ్యాజ్ ఎండెడ్ ఆర్ కాల్డ్ టర్మినల్ స్టేట్స్ ఎస్ గేమ్ ఏ స్టేట్లో అయితే ఆగిపోయిందో మనం దాన్నే టర్మినల్ స్టేట్ అని అంటాం ఇక్కడ ఉంది పాయింట్ ఓకే నా యూటిలిటీ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు మనం చూసి చెప్పలేము కదా అంటే ఇప్పుడు బోర్డ్ అంటే కనిపిస్తుంది కాబట్టి చూసి చెప్తాము కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ కానీ అలా మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే బై యూటిలిటీ వాల్యూస్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ప్లస్ వన్ అనుకో వన్ పాయింట్ మైనస్ వన్ అనుకో నెగిటివ్ పాయింట్ జీరో అంటే టై లాగా ఇప్పుడు ప్లస్ వన్ ఎవరికి వచ్చింది మ్యాథ్స్కి వచ్చింది అనుకో మ్యాథ్స్ అర్థం ఏమి మ్యాథ్స్ విన్నర్ అని ఒకవేళ మైనస్ వన్ వస్తే దాని అర్థం మ్యాథ్స్ లూజర్ అని ఒకవేళ జీరో వస్తే మ్యాచ్ అనేది డ్రా అయిందని అర్థం సో దోజ్ ఆర్ కాల్ యూటిలిటీ ఫంక్షన్ దీన్నే మనం పే ఆఫ్ ఫంక్షన్ అని కూడా అంటాం ఏమంటే ఇది జస్ట్ న్యూమరిక్ వాల్యూ అని అవుట్కమ్ ఏదన్నా కానీ గేమ్ది దానికి ఒక న్యూమరిక్ వాల్యూ ఇవ్వడమే ఈ యూటిలిటీ ఫంక్షన్ ఈ మిన్మ్యాక్స్ అల్గారిదం మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఫైవ్ స్టెప్స్ సో అవి ఏమంటే ఫస్ట్ స్టెప్ జనరేట్ ద హోల్ గేమ్ ట్రీ ఆల్ ద వే డౌన్ టు టర్మినల్ స్టేట్స్ ఫస్ట్ మనం ట్రీ గీసుకోవాలి కదా అంటే ట్రీ అంటే అర్థం ఏమంటే వాట్ ఆర్ ద ఛాన్సెస్ ఫర్ ఫస్ట్ ప్లేయర్ అది అనేది మనం బ్రాంచింగ్ ఫ్యాక్టర్ లాగా చూపిస్తాం నెక్స్ట్ ఈచ్ బ్రాంచింగ్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఏమవుతుంది అట్లా ఒక్కొక్క ఛాయిసెస్ అన్నీ చూపించడమే గేమ్ ట్రీ అంటే సో ఎగ్జాంపుల్తో యూ కెన్ గెట్ అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ అప్లై ద యూటిలిటీ ఫంక్షన్ టు ఈచ్ టర్మినల్ స్టేట్ టు గెట్ ఇట్స్ వాల్యూ మనకి యూటిలిటీ ఫంక్షన్ అంటే ఏమనుకున్నాం ద వ్యా న్యూమరిక్ వాల్యూ కదా అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంకా గేమ్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాతే కదా సో ఆ టర్మినల్ స్టేట్ నుంచి యూటిలిటీ వాల్యూస్ అనేది మనం అప్లై చేయాలి ఎక్కడి వరకు ఎంటైర్ ద ట్రీ వరకు అప్లై చేయాలి నెక్స్ట్ ఆ టర్మినల్ స్టేట్స్ అనేది ఫస్ట్ మినిమం అనుకో అంటే ఆపోజిట్ ప్లేయర్
ఒక్కో లేయర్ని ఒక్కోలాగా దాని రూమ్స్ని బట్టి నెక్స్ట్ ఈవెన్చువలీ ద బ్యాక్ డబ్ వాల్యూస్ రీచ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ట్రీ అట్ దట్ పాయింట్ మ్యాక్స్ చూసెస్ దట్ మూవ్ దట్ లీడ్స్ టు హయ్యర్ వాల్యూ మనం అనుకున్నాం కదా మ్యాథ్సే ఫస్ట్ అని సో మ్యాథ్స్ అనేది మనకు రూట్ నోట్లో ఉంటుంది సో ఆ మ్యాథ్స్ ఎలా చూస్ చేసుకుంటుంది టూ ప్లేట్స్ బెస్ట్ అలాంటి వాల్యూని అది చూస్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇవి యూటిలిటీ ఫంక్షన్ అనమాట ఈ త్రీ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ సిక్స్ అవన్నీ యూటిలిటీ ఫంక్షన్స్ సో మీరు కింద చూస్తే ఫస్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ని మనం మ్యాథ్స్ అంటాం అండ్ ఇన్వర్టెడ్ దీన్ని మనం మినిమం అంటాం సారీ ఇన్వర్టెడ్ ట్రయాంగిల్ని మినిమం అంటాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఈ మ్యాథ్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న అన్ని వాల్యూస్లోకి వెళ్ళా మ్యాక్సిమంనే చూస్ చేసుకుంటుంది బట్ మినిమం ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న అన్ని దాంట్లోనూ మినిమం చూస్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ చూడండి ఇది మినిమం కదా ఈ నోడ్ అనేది మినిమం మనకు సో ఏది చూస్ చేసుకుంటుంది త్రీ ట్వెల్వ్ ఎయిట్లో ఏది మినిమం మనకి త్రీ కదా సో ఇట్ విల్ చూస్ త్రీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఈస్ ద మినిమం టూ సో అందుకే ఇది టూ చూస్ చేసుకుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఈస్ ద మినిమం టూనే సో ఇక్కడ టూ చూస్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ స్టెప్లో మనకున్నది మ్యాథ్స్ కదా సో ఇట్ విల్ చూస్ ఇట్స్ బెస్ట్ ఎందుకంటే అది విన్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది కదా ఈ నోడ్ అనేది దీన్ని లూజ్ చేసే ట్రై చేస్తే ఇది దాన్ని విన్ అయ్యే ట్రై చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీలో ఏది చూస్ చేసుకుంటుంది సో దట్ ఇట్ కెన్ గివ్ ఇట్స్ బెస్ట్ అంటే త్రీ కదా విచ్ ఈస్ మినిమం ఆఫ్ అమౌంట్ దీస్ మినిమం నోట్స్ సో త్రీ ఈజ్ ద బెస్ట్ చూజ్ అండ్ ఫర్ దిస్ నోడ్ సో ఇలా మనం చూస్తూ పోతాం అనమాట అండ్ ఇంకో రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనము టిక్ టాక్ టూ మీరు ఇది ఖచ్చితంగా ఒకసారైనా ఆడింటారు ఇఫ్ నాట్ గో అండ్ ట్రై ట్రై ఇట్ దిస్ గేమ్ ఫస్ట్ ఏమంటే దెర్ ఆర్ టూ ప్లేయర్స్ ఒక్కొక్కరికి మనం ఒక్కో సింబల్ ఇస్తాం ఫస్ట్ ఒకరికి ఎక్స్ ఇస్తే ఇంకొకరికి ఓ అనమాట మ్యాక్సిమం మ్యాక్స్ నాట్ విల్ టేక్ దిస్ ఎక్స్ సింబల్ సో మనకి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ గేమ్ డిస్క్రిప్షన్ చెప్పాలి అంటే దెర్ ఆర్ నైన్ టైల్స్ కదా సో ఒక ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇదే టైల్ అనుకోండి లెట్ మీ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ ఓకే ఇప్పుడు ఒకరి ఎక్స్ అనేది ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ ఒక ఎంటైర్ రోలో లేదా ఎంటైర్ కాలంలో లేదా ఎంటైర్ డయాగ్నల్లో వాళ్ళ సింబల్ని కానీ రాణించినట్లయితే వాళ్ళు విన్నారు లేదంటే నాట్ విన్ అని ఇప్పుడు ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ప్లేయర్కి ఎక్స్ పెట్టడానికి ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు కదా మ్యాక్సిమము సో దెర్ ఆర్ నైన్ ఛాన్సెస్ కదా సో అందుకే నైన్ బ్రాంచింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ నెక్స్ట్ ఛాన్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా అదర్ అపోనెంట్కి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనల్ని గెలవనివ్వకుండా ఉండటానికి ట్రై చేస్తారు సో వాళ్ళకు కూడా అనే అనేక ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ నైన్ నైన్ ఉండవు వాళ్ళకి ఎయిట్ ఛాన్సెసే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒకటి ఆల్రెడీ ఫిల్అప్ అయిపోయి ఉంటుంది సో అట్లా ఒకరిని గెలవకుండా ఇంకొకరు చూస్తూ ఉంటారు మ్యాక్సిమం మ్యాథ్స్ గెలవడానికి చూస్తే మినిమం మ్యాథ్స్ని గెలవకుండా ఉండడానికి చూస్తుంది ఓకే సో మనం టిక్ టాక్ అనేది ఇట్లా యూటిలిటీ ఫంక్షన్ అనేది ఒకవేళ విన్ అయితే మైనస్ వన్ అని సారీ విన్ అయితే ప్లస్ వన్ అని ఎక్స్ ఇక్కడ విన్ అయింది చూడండి ఎక్స్ 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 వచ్చింది బట్ ఇక్కడ లాస్ అయింది బట్ ఓ విన్ అయింది అంటే మినిమం సో మినిమం విన్ అయినా మ్యాథ్స్ లూజ్ అయినట్టే కదా సో అది సో అట్లా మినిమం చాలా పాసిబిలిటీసే ఉంటాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టూ ఫైవ్ త్రీ మినిమం మినిమం చూస్ చేసుకోవాలి కదా విచ్ విల్ కమ్ హియర్ ఇట్స్ టూ కదా సో ఫిల్ ఇట్ అప్ విత్ టూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే విచ్ ఈజ్ మినిమం మైనస్ వన్ సో మైనస్ వన్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఒకటే ఉంది పాసిబిలిటీ సో వన్ అండ్ జీరో మైనస్ టూ వన్ విచ్ ఈజ్ మినిమం మైనస్ టూ అండ్ ఇప్పుడు ఇట్ విల్ చూస్ మ్యాక్సిమం కదా విచ్ ఈజ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ టూ అండ్ ఇక్కడ ఒకటే పాసిబిలిటీ కాబట్టి వన్ అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ కాబట్టి మైనస్ టూ అండ్ అగైన్ ఇక్కడ మినిమం చూస్ చేసుకుంటాను సో వన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మైనస్ టూ సింగిల్ పాసిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఇంకా అదే చూస్ చేసుకుంటుంది అండ్ వన్ టూలో ఏది బెస్ట్ వన్నే కదా సో మ్యాథ్స్ విల్ చూస్ వన్ సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఫర్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ ఫర్ దిస్ ట్రీ సో యూ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్
అండ్ దెన్ లెఫ్ట్ టు రైట్ చేసాం సో మనం ఇలా ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ముందు ఏ ఆల్గరిథంలో ఇలా చేసాము ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ డిఎఫ్ఎస్ కదా డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ ఫస్ట్ డెప్త్ వచ్చి మళ్ళీ మనం చేస్తున్నాం నోట్ వైజ్ సో ఇట్ హ్యాస్ ద సెట్ ఐ సేమ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బీ పవర్ ఎం ఆర్డర్ ఆఫ్ బీ ఇంటూ ఎం అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్ యాజ్ డిఎఫ్ఎస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఆప్టిమల్ యాజ్ డిఎఫ్ఎస్ సో యూ కెన్ సీ ద ప్రాపర్టీస్ ఇన్ డిఎఫ్ఎస్ వీడియో సో మనం టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ బీ పవర్ ఎం అనుకున్నాం కదా అండ్ చెస్ ముందు మనకు తెలిసి ఇట్ ఈస్ మల్టీ ఏజెంట్ అయింది ఎందుకంటే టూ ప్లే టూ ప్లేయర్స్ ఉంటారు కదా సో మనం దీనికి ఇప్పుడు టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ క్యాలకులేట్ చేసామంటే దీని మ్యాక్సిమమ్ బ్రాంచింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అంటే దట్ ఈస్ థర్టీ ఫైవ్ జనరల్గా చూసుకుంటే అండ్ ఎం తీసుకుంటే అంటే డీప్ డెప్ తీసుకుంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇట్ ఈస్ ఫార్టీ సో మనం బీ పవర్ ఎం కదా టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ కలుకోవాల్సింది సో దట్ ఈస్ థర్టీ ఫైవ్ పవర్ ఫార్టీ అంటే విచ్ ఈజ్ వెరీ హ్యూజ్ నంబర్ అండ్ ఈవెన్ వీ కాంట్ క్యాలకులేట్ అంటే విచ్ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ పవర్ వన్ ట్వంటీ ఎస్ సో థర్టీ ఫైవ్ పవర్ వన్ ఫార్ ఫార్టీ అంటే ఇట్ ఈస్ అప్రా అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ వన్ టెన్ పవర్ వన్ ట్వంటీ సో అంటే మీరు ఊహించుకోండి టెన్ పక్కన వన్ ట్వంటీ జీరోస్ పెట్టాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సింపుల్ నంబర్ రైట్ సో ఇట్ విల్ టేక్ ఏ హ్యూజ్ కాంప్లెక్సిటీ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ సో మనం అందుకు దీన్ని టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ తగ్గించడానికి కానీ సో దానికి మనం ఆల్ఫా బీటా ప్రోనింగ్ చూస్తాం అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆల్ఫా బీటా ప్రోనింగ్ చూద్దాం అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్